dari kelompok-kelompok atau madhab-madhab supiah mutaasiratun yang terpengaruh bil mafahim dengan pemahaman-pemahaman al-mahaliyah yang setempat ya maksudnya pemahaman setempat. Sawaun kana baik asluha itu sumbernya atau asalnya minal iktiqodat berupa keyakinan-keyakinan au afkaril fulasifa atau pemikiran pemikiran filosof ya. Nah, filosof ini kalau fulasifa itu adalah filosof ya Plato, kemudian Sokrates ya, Aristoteles dan sebagainya. Alati tubsidu yang merusak akidatal muslimin akidah umat Islam ya keyakinan umat Islam la siyamal akidata terutama uh, akidah atau la siyamal akidati juga bisa terutama akidah al ilahiyah yang bersifat ketuhanan wa nubuwiyah dan bersifat kenabian padoharo nah maka lahirlah Ya, jadi selain malamatiah itu ada e, berbagai kelompok sufi ya, kelompok sufi itu yang terpengaruh dengan e, pemikiran-pemikiran e, setempat atau pemahaman-pemahaman setempat itu. Maka muncullah padoharo makhumul itihad, ya. Ada konsep al itihad. Nah, ini yang dikembangkan oleh Uh, Abu Yazid Al Bustomi, ya. Jadi Bustom itu suatu daerah di uh, Persia. Ya. Wal hulul dan hulul. Nah hulul kalau hulul ini oleh Al Halaj, ya. Abu Mansur Al Halaj. Wal Isrokiyah dan Isrokiyah. Au Nurul Anwar atau Nurul Anwar. Ya. Emanasi ini pelimpahan cahaya ya atau cahaya di atas cahaya Nurul Anwar. Wa wahdatul wujud dan wahdatul wujud. Nah ini yang mengembangkannya itu adalah Ibnu Arabi ya. Wa wahdatul adyan dan kesatuan agama. Nah ini ini sebagai akibat saja dari pemahaman wahdatul wujud. Al itihadu, nah itihad itu apa itihad itu? Itihad itu huwa ya. Darajatun satu derajat, satu tingkatan yasuru fiha yang pada derajat itu merasakan asupi seorang supi bi anna nafsahu bahwa dirinya itu muttahidun bersatu ma'allahi dengan Allah. Nah itu al itihad. Jadi begitu yang di Maksud uh, konsep itihad itu Itu yang dikembangkan oleh Abu Yajid Al-Bustomi itu Wal hulul dan hulul Nah kalau hulul itu Huwa hululullahi Menempatnya Allah Pijis mil insani Dalam diri manusia Al-Mu'ayani yang tertentu Jadi menempatnya Allah itu Pada badan manusia Tertentu Ba'da antub nasifatu Ba'da antub na setelahnya Dihancurkan Dilenyapkan Asifatu sifat al-insaniatu Kemanusiaan fihi Pada badan itu Jadi setelahnya sifat kemanusiaan Dilenyapkan pada badan itu Katanya Allah itu Menempat gitu. Nah ini adalah Hulul Ya Nah apa bedanya antara Itihad dan hulul Ini sebetulnya kan kalau itihad dan hulul itu Sebetulnya hampir sama ya Hulul itu kelanjutan daripada Itihad Nah tapi ada bedanya Walparku bainatihad albustomi Perbedaan antara Itihad ya Persatuan Dengan Tuhan ya Albustomi ini Abu Yajid albustomi Wahululil halaji Dan hulul al halaj Abu Mansur Al Halaj, huwa an nama yuro pil itihad adalah bahwa yang dilihat di dalam itihad itu di dalam persatuan itu wujudun wahid, ya adanya satu wujud itu kalau di dalam itihad itu satu wujud 
Jadi Al-Bustami itu hancur yang ada itu Allah. Nah, wa ma fil khululi adapun di dalam khulul <coughs> pengambilan tempat ya Allah itu wujudan ya ada dua wujud. Ya. Jadi eh, <coughs> al-halaj ada ya, alaupun ada tetapi bersatu di dalam satu tubuh. Nah, itu perbedaannya antara itihad dan hulul. Nah, kalau al-halaj ini ini sampai terbunuh ya, kalau al-halaj ini atau dibunuh ya. Kalau al-bustami itu Abu Yazid al-bustami itu tidak dan disebutkan oleh uh, Abdullah Abu Nasr Abdullah Atusi itu dipitnah sebetulnya kalau Abu Yazid al-Bustami itu. Nah kalau Al-Halaj itu sampai terbunuh dan itu di dalam ceritanya itu dibunuhnya itu seperti gimana telah diketahui sebelumnya itu. Jadi pas ya, contoh ada cerita yang menyatakan bahwa Al-Halaj itu ketika belajar ya di Amr Usman Al Maki itu mengambil kitab, ya pergi mengambil kitabnya. Nah kata Amr Usman Al Maki, katanya biarkan saja nanti akan dipotong anak itu kedua tangan dan kakinya katanya. Nah ternyata betul itu waktu dibunuh itu kedua tangan dan kakinya itu dipotong. Ceritanya sama ini dengan pernah ya Al-Halaj itu bertemu dengan uh, Junaid Al-Baghdadi Dia bilang Ana Al-Haq katanya Saya ini Al-Haq Dengan maksud Allah Nah kata Junaid Al-Baghdadi itu Anta bil haqi Kamu dengan menyebut Hak itu Ya Ayatu khosa batin tub sidu katanya. Jadi itu tanda bahwa e, khosabah kayu ya itu akan merusak tubuhnya. Ternyata betul juga itu ketika dibunuh itu setelah dipotong kedua tangan dan kakinya itu disalib di dekat jembatan di Baghdad. Nah itu dibunuhnya itu oleh Al Muqtadir Billah ya melalui menterinya Hamid uh, bin Abbas. Nah itu bisa dibacalah ceritanya ada itu tentang uh, Al Halaj. Nah, tapi kalau oleh para pengikutnya itu meskipun sudah dibunuh ya bahkan diceritakan di sana <tuh> dibakar ya kemudian abunya itu kan di, di ini dilemparkan ke Sungai Tigris tapi kalau menurut para pengikutnya itu al-halaj itu katanya hayun lam yuktal katanya jadi al-halaj itu masih hidup katanya dan tidak dibunuh adapun yang dibunuh itu adalah man ulkia ilaihi sibhuhu itu yang diserupakannya katanya nah itu disebut dengan halajiah itu pengikutnya itu halajiah Nah ini mungkin halajiah halajiah itu sampai mungkin sampai sekarang juga ada bisa jadi itu ya karena setelahnya terbunuh itu bukan lemah semangatnya itu tetapi malah menggelora gitu ya mereka eh, semangat ya luar biasa eh, untuk memperjuangkan pemahaman pemahaman al halaj itu. Nah, al ittihad wal hulul ini, al ittihad wal hululu, ya, ittihad dan hulul adanya persatuan dengan Allah dan adanya penempatan Allah pada badan ka'annahuma seakan-akan atau sepertinya asarun itu merupakan pengaruh minal pahmil khosi dari paham yang khusus lisiatin goliyah pada siah ekstrim. Ya. Nah ini paham yang khusus atau karakteristik si'ah ekstrim. Jadi kan si'ah itu banyak. 
kelompoknya itu. Siah itu banyak. Nah, di antara yang banyak itu ada Siah Goliah, Siah yang ekstrim, ya, Siah yang ekstrim. Maka kalau kepada Siah itu jangan menganggap bahwa semua Siah itu sesat gitu. Ya. Siah itu sesat, ini seolah-olah tidak seolah-olah tidak ada yang dikecualikan. Nah, padahal di Siah itu ada Siah yang moderat. Ya, ada Siah ekstrim, ada Siah moderat. Ekstrim itu berlebihan, ya. Ekstrim itu berlebihan, yaitu berlebihan di dalam menempatkan imam mereka, gitu. Jadi imam-imam mereka itu dikeluarkan ya dari batasan-batasan makhluk dan dihukumi dengan hukum-hukum ketuhanan itu ekstrim, ya. goliah. Nah itu ada yang moderat itu, ya. seperti Jaidiyah dulu. Tapi kalau sekarang itu ada ya. itu kan yang sekarang apa eh, berkuasa itu itu yang mayoritas itu adalah Isna Asariyah. Nah itu ada penelitian dari mulai skripsi kemudian tesis disertasi itu meneliti tentang Syiah. Nah katanya itu sudah banyak pemahaman pemahaman Syiah Goliyah yang ekstrim itu. Syiah Goliyah itu kan yang dibawa oleh Abdullah bin Saba, ya. itu Kemudian ya karena perbedaan pendapat eh, terpecah-pecah kelompoknya itu. Ya. Jadi Abdullah bin Sabah itu yang, menyeka, yang menyebut kepada Ali itu antalloh gitu kepada Ali itu kamu adalah Allah gitu. Ya. Abdullah bin Sabah. Sab so, di dalam pemahamannya itu setelahnya Allah menempat ya pada badan Ali gitu itu hulul ya atau ruhnya masuk itu tanasuh. itu Ali itu menjadi Tuhan gitu. Ali itu menjadi Allah, maka dia berkata antalloh katanya. Engkau itu adalah Allah. Nah. Jadi ciri atau karakteristik Syiah Goliah ya, yang Syiah Goliah juga ada beberapa kelompok itu adalah tanasuh wal hulul. Ya. Tanasuh dan hulul. Tanasuh dan hulul yang tadi itu Aladani yang huma keduanya ingda sahrastani menurut sahrastani tanah suh dan hulul itu asarun minal majusi itu pengaruh dari majusi jadi tanah suh dan hulul itu adalah pengaruh dari majusi ya majusi majedakiah ya majedakiah ini majedakiah ini udahlah gambaran majedakiah mah gini aja jadi Majlakiyah itu diantaranya ini memiliki pemahaman seperti apa sama rasa sama rata lah gitu. Jadi majlakiyah itu kan tidak membolehkan manusia apa bukhalafah ya bertentangan, kemudian juga saling membenci ya, kemudian juga tidak boleh berperang. Nah tapi ketika kebanyakan penyebabnya itu adalah perempuan dan harta ya perempuan dan harta jadi membebaskan perempuan dan harta jadi harta dan perempuan itu milik bersama gitu seperti bersamanya air ya kemudian api ya kemudian rumput 